It's my life. <목소리> 짤주머니가 없어서 지퍼백으로 만들어 사용해 볼게요. 한쪽 모서리를 중심으로 종이접기 하듯 바늘 접어요. 그리고 거기서 또한번 바늘 접고 꼭지 부분을 다듬어 주세요. 가위로 꼭지 부분을 사서 모양으로 싹둑 자르면 됩니다. 꼭지 부분을 중심으로 반으로 접어서 곡갈 모양으로 만들어준 뒤 준비한 텀블러 통에 집어넣고 고정시켜 주세요. 이제 계란 흰자와 노른자를 분리해 줄게요. 흰자만 남겨두고 노른자는 냉장고에 두었다가 다른 요리에 사용하세요. 거품기를 이용하여 계란 흰자를 머랭칩니다. 어느 정도 거품이 올라오면 설탕 한 스푼만 넣어주시고 또 다시 머랭 쳐주세요. 거품이 또 올라오면 다시 설탕 한 스푼을 넣고 머랭 쳐주세요. 거품이 더 올라오면 마지막 설탕 한 스푼과 레몬즙 0.2큰술을 넣고 또 머랭 쳐주세요. 거품기로 콕 찍었을 때 뿔모양이 만들어지고 통을 뒤집어도 쏟아지지 않으면 완성된 거예요. 이제 준비한 짤주머니에 집어넣어 볼게요. 계란 흰자 한개 분량의 양이 어마어마하게 많아졌어요. 마지막까지 싹싹 긁어 주머니에 잘 집어넣어 주세요. 텀블러 통을 탁탁 치며 공기층을 없애주세요. 내용물을 짤주머니 입구 쪽으로 쭉쭉 몰아줍니다. 에어후라이어에 굽기 위해 머랭 쿠키 모양으로 짜주세요. 예전에 종이 호일을 깔고 그 위에 짜서 구운 적이 있거든요. 내용물이 가벼우니까 종이 호일 채로 공중 보양을 해서 열선에 머랭이 달라붙고 종이도 타고 난리 난 적이 있어요. 그때는 무거운 누름돌 등으로 고정시켜줘야 하는데 몰랐던 거죠. 저는 차라리 종이 호일 없이 그냥 바로 짜서 구워도 괜찮더라고요. 저렇게 두세 바퀴 돌리면서 마지막으로 위를 튕겨주면 모양이 예쁘게 나와요. 에어후라이어에 집어넣고 90도의 온도에서 30분씩 3번 총 1시간 30분을 구워주세요. 이는 낮은 온도에서 수분을 날리는 과정이에요. 완성된 쿠키를 꺼내어 10분 정도 식혀주세요. 그래야 잘 떨어져요. 붙어있는 쿠키를 포크등을 이용해 떼어주시고 그릇에 옮겨 담아주세요. 여유 되시는 분은 색소를 짤주머니 안쪽에 미리 뿌려두시고 머랭을 집어넣어 짜면 예쁜 쿠키를 만드실 수 있어요. 바삭바삭 정말 맛있어요. 완성된 머랭 쿠키는 지퍼백에 담아서 냉동실에 두시고 드시면 오래 먹을 수 있어요. 오븐 없이도 머랭 쿠키를 이렇게 쉽게 만들 수 있답니다. 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리고요. 재료는 댓글창에 올려놓겠으니 확인해 주세요. 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.